मित्रांनो आज आपण मराठीच्या पाठ्यपुस्तकातील धडा क्रमांक चार उपास याबद्दल थोडी चर्चा करणार आहोत हा धडा समजून घेणार आहोत यासाठीचं आपलं टेक्स्टबुकचं पान नंबर काढायचं आहे दहा तुमच्यासमोर तुमचं पाठ्यपुस्तक असलं तर तुम्हाला ते समजून घेणं सोपं जाईल कारण खरं तर धडा खूपच सोपा आहे आपल्या रोजच्या बघण्यातल्या माणसांबरोबर जे काही संवाद जसे होतात त्या पद्धतीनं हा धडा इथं आहे पु ल देशपांडे हे आपल्या महाराष्ट्राचं लाडकं व्यक्तिमत्व महाराष्ट्रामध्ये असा माणूस सापडणार नाही ज्याला पु माहिती नाहीत तर पु ल देशपांड्यांचा हा उपास हा धडा आपण शिकणार आहोत तर पुलंचं पुल कोण तर पुल हे खूप थोर असे नाटककार एकांकिकाकार म्हणून प्रसिद्ध आहेत त्याबरोबर त्यांचे कितीतरी विनोदी लेखन संग्रह लेख संग्रह प्रसिद्ध आहेत त्यांनी प्रवास वर्णनं केलेली आहेत त्यांनी व्यक्तिचित्रणात्मक पुस्तकं लिहिलेली आहेत त्यांची खूप अशी विपुल ग्रंथसंपदा आहे त्याचबरोबर व्यक्ती आणि वल्ली या त्यांच्या पुस्तकाला साहित्य अकादमीचा पुरस्कार मिळालेला आहे भारत सरकारने त्यांना पद्मभूषण या पुरस्काराने सन्मानित केलेलं आहे त्यामुळे पु ल देशपांडे कोण हा प्रश्न आपल्याला पडण्याचं काहीच कारण नाही आणि माझं तुम्हाला अगदी एक सांगणं आहे की तुम्हाला जेवढे त्यांचे छोटे छोटे लेख काही पुस्तकं काही नाटकं वाचायला मिळाली तर तुम्ही सध्या वेळ असेल तर ती जरूर वाचण्याचा प्रयत्न करा तुम्हाला स्वतःलाच पुलं उलगडत जातील आणि त्यांचं एक 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 पुस्तक तुम्ही अक्षरशः फडशा पाडल्यासारखं वाचून काढाल मला हे अगदी प्रकर्षाने तुम्हाला सांगायचं आहे की तुम्ही वाचन वाढवा तुमचं आणि त्यामुळे तुम्हाला अवांतर जे वाचन वाढल्यामुळे जे तुम्हाला पुढचं जे तुमचं उपयोजित लेखन आहे तिथं जे लिहायला त्याचा खूप फायदा होईल तर आता हा धडा कशाबद्दल आहे तर पु ल देशपांडे हे सर्वसाधारणपणे त्यांची बरीचशी जी आसामी आसामी म्हणा किंवा बटाट्याची चाळ म्हणा हे जे विनोदी कथासंग्रह आहेत ना यामध्ये त्यांनी मध्यमवर्गीय माणसाला मध्यवर्ती ठेवलेलं आहे त्यांची जी सेंट्रल आयडिया जी ज्या लेखाची असते ती एखाद्या मिडल क्लास माणसाभोवती फिरत असते तसंच या धड्यामध्ये सुद्धा चाळीमध्ये बटाट्याच्या चाळीमधून घेतलेला हा भाग आहे उपास हा धडा तर त्यामध्ये सुद्धा एक मध्यम वर्गीय व्यक्ती जो एक चाळकरी आहे चाळीत राहणार आहे आणि काहीतरी संकल्प सोडतो हां काय तर त्यांना खरं तर वजन कमी करायचं आहे आणि हा संकल्प सोडल्यानंतर चाळीमध्ये किंवा आजूबाजूच्या लोकांमुळे त्याच्या संकल्पामध्ये कशी बाधा येत जाते किंवा ते सं आपण करणं आपण संकल्प करतो तर खरं पण तो जर तडीच नेला नाही तर ते कसं सगळं हास्यात पद हास्यास्पद ठरतं याचं अत्यंत म मजेदार चित्रण पुलांनी या धड्यामध्ये केलेलं आहे आता ह्या उपवास हा आपल्याला इथं जो भाग दिलेला आहे याचा आधीचा भाग सुद्धा ॲक्च्युली बटाट्याच्या चाळीमध्ये दिलेला आहे तुम्हाला जर तो कुठं सापडला तर तुम्ही संपूर्ण त्याचं वाचन करा म्हणजे ते तुम्हाला आणखी छान पटेल तुमच्यापर्यंत जाईल तर आता पहिल्याच अगदी परिच्छेदामध्ये आपण या धड्याच्या बघायला गेलो तर असं लक्षात घ्या की लेखक जो आहे त्या लेखकांनी म्हणजे पंत म्हटलेलं आहे त्यांना तर ह्या पंतांनी आपण उपवास करतो असं ठरवलं आपण उपवास करायचा आहे का करायचं आहे तर आपलं वाढलेलं वजन कमी करण्यासाठी करायचं आहे त्यांनी अचानक एक दिवस ऑफिसमधून घरी जाताना रेल्वे स्टेशनचे जे असतात ना वजन काटे तिथं वजन केलं आणि ते वजन निघालं एकशे पाऊंड आणि मग त्यांना अगदी धक्का बसला की अरे बापरे आपलं एवढं वजन वाढलंय आणि आता हे वजन तर आपल्याला कमी करावं लागणार आहे आणि मग त्यासाठी त्यांनी केलेले प्रयत्न मग जेव्हा ते असे प्रयत्न सुरू करतात तर एक लक्षात घ्या ही जी व्यक्ती आहे ही चाळीत राहते आहे आणि चाळ म्हणजे काय असतं माहिती का एक अख्खं कुटुंबच असतं म्हणजे या घरात जर काही घडलं तर या घरात समजायच्या आधी ते त्या घरात जातं इतकं एकमेकांमध्ये गुंतलेलं हे कुटुंब असतं आणि त्यामुळे लेखकांनी जेव्हा स्वतः मनाशी असं ठरवलं की अरे मला आता उपवास करावा लागणार आहे किंवा मला आहार काहीतरी कमी करावा लागणार आहे माझं वजन आटोकात आटोक्यात आणण्यासाठी काहीतरी करावं लागणार आहे म्हणून त्यांनी आपल्या आहारावरती नियंत्रण घालायला सुरुवात केली हे जेव्हा त्यांनी केलं तेव्हा ती बातमी वाऱ्या सरशी सगळ्या चाळीमध्ये पसरली आणि मग चाळकऱ्यांनी काय आधी सुरुवातीला त्यांना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला ते त्या आधीच्या भागात या धड्यात नाही पण मग नंतर ते त्यांनी आपलं कंटिन्यू ठेवलं म्हटल्यानंतर चाळकऱ्यांची टीका त्यांच्या कानावरती यायला लागली आता त्यात बघा काही काही इथं वाक्प्रचार आलेले आहेत म्हणी आलेल्या आहेत हात दाखवून अवलक्षण 
पेललं नाही तेव्हा खाजगी झालं अशी वाक्य ते चो चाळकरी त्यांच्या तोंडावरती बोलायला लागले की अरे काय हे उगचच कोणी सांगितलं हा असा उपास वगैरे करत असा करायला आणि एवढंच काय तर घरातली त्यांची जी धर्मपत्नी आहे ते पत्नी आहे ती सुद्धा काय म्हणते आहे घोरत तर असतं रात्रभर तुम्हाला काय झोप येत नाही म्हणताय वजन वाढलंय वजन वाढलंय ह्या कारणाने काय तुम्हाला झोप येत नाही घोरत तर असता तुम्ही अशी उत्तरंसुद्धा त्यांना ऐकायला मिळालेली आहेत आता त्यांनी उपवास करायचं ठरवलं आहे वजन कमी करायचं ठरवलं आहे त्यामुळे त्यांनी काय करायला सुरुवात केली आहारशास्त्रावरती काम करायला सुरुवात केले आपला आहार कसा असावा मग ते पुस्तकामध्ये वाचन करायला लागले आणि मग त्यांना कुठले कुठले शब्द जास्त असा कुठला शब्द दिसला की प्रोटीन चरबीयुक्त द्रव्य कॅलरीज असं काय 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 दिसायला लागलो की ते लगेच वाचून काढायला लागले की अरे ह्यातलं आपल्याला आपण काय खातो आपल्याला काय कमी करावं लागेल हं असं ते एक वाचन त्यांनी वाढवायला सुरुवात केली आणि त्यांना रोज वेगवेगळे सल्ले पण मिळायला लागलेले आहेत आता हे जे या धड्यामध्ये आलेले नावं आहेत आणि त्यांनी दिलेले सल्ले आहेत हे मात्र तुम्ही चांगल्या पद्धतीने लक्षात ठेवायचे कारण यावरती एकेका वाक्यामध्ये एकेका मार्काला प्रश्न येऊ शकतात आता पहिला सल्ला त्यांनी दिला आहे बघा सोकाजी त्रिलोकेकर यांनी कुठला सल्ला दिला आहे डायटचा की तुम्ही डायट करा त्याच्यानंतर जनोबा रेगे हे काय म्हणतात अहो आपण बटाट्याच्या चाळीत राहतो पण तुम्ही नुसतं चाळ म्हणा बरं का बटाट्याची चाळसुद्धा म्हणून कारण त्याच्या नावात काय बटाटा आहे आणि बटाट्यामुळे काय वाढतं वजन वाढतं हं हा सल्ला कोणी दिलाय जनोबा रेगेंनी नंतर काशीनाथ नाडकर्णी त्यांनी काय सांगितलंय की तुम्ही भात सोडा हं भात सोडा सांगितलं नंतर काही जण म्हणाले साखर सोडा काही जण म्हणाले मीठ सोडा लोणी तूप सोडा बाबू काका काय म्हटले त्यांना तेल आणि तळलेले पदार्थ सोडा कोणी म्हटलं दिवसा झोपणं सोडा पत्ते खेळायचं सोडा ओखे बसून बसून वजन वाढतं असे कित्तीतरी असंख्य सल्ले त्यांना रोज मिळायला लागलेले आहेत मग आता त्यांनी काय करायचं ठरवलं तर त्यांनी पहिला उपाय म्हणून आहार परिवर्तन सुरू केलं कसं बरं आहार परिवर्तन म्हणजे आहारात बदल म्हणजे खाण्यापिण बदल मग काय केलं बरं त्यांनी सुरुवातीला तर सगळ्यात आधी ठरवलं की आपण साखर सोडायची कारण साखरेमध्ये सर्वाधिक कॅलरीज असतात मग त्यांनी काय केलं बिनसाखरेचा चहा सुरू केला नंतर कुटुंबाला कुटुंब म्हणजे काय पत्नी बायको हिला काय म्हणाय म्हणतात कुटुंब मग पत्नीला काय सांगितलं यावेळेची दिवाळी आहे ना ते त्या दिवाळीला सुद्धा अजिबात मिठाई बनवायची नाही गोडाधोडाचं काही बनवायचं नाही तिखटा मिठाचं काय करायचं ते कर हं असं त्यांनी सक्त ताकीद दिली सक्त ताकीद देणं म्हणजे काय की त्यांनी हे कडक शब्दात त्यांना सांगितलेलं आहे की हे असंच झालं पाहिजे नंतर भात आता कोकणी माणूस आहे हा माणूस कोकणातून आलेला आहे कोकणातल्या माणसाला भाताशिवाय तर काहीच होत नाही मग आता तीन तीन वेळा भात घेत घ्यायचे जेवणामध्ये ता जेवण सुरू केल्यावर सुरुवातीला भात असायचा मध्ये निम्म जेवण झाल्यावर भात असायचा आणि जेवण संपताना भात असायचा मग आता कसं बरं करता येईल भाताशिवाय तर आपलं जेवण होणार नाही मग सुरुवातीला त्यांनी काय केलं मधला भात बंद केला म्हणजे पहिला जो सुरुवातीचा भात होता ते थोडा खायचे आणि नंतरचा ताक भात खायचे आणि मधला भात बंद केला अशा पद्धतीनं त्यांनी आधी साखर बंद केली मग गोडाधोडाचं प्रमाण एकदम बंद करून टाकलं आणि भातसुद्धा कमी केलेला आहे पण हे सगळं झालं एक दिवस पहिला दिवस तर ते म्हणतात नीट गेलं दुसऱ्या दिवशीच काय झालं बघा बरं त्या परिच्छेदात दिलं आहे पान नंबर अकरावरती व्रतभंगाचा प्रसंग आला म्हणजे व्रत आणि भंग हे दोन ही तर संधी झालेली व्रतभंग काय म्हणजे त्यांनी व्रत घेतलं होतं कुठलं व्रत घेतलं होतं की असं डायट करायचं पण भंग म्हणजे ते मोडलं गेलं कसं मोडलं गेलं बरं की त्यांच्या ऑफिसमध्ये कोण होते अण्णा नाडगवडा हे पण विचारलं जातं पार्टी कोणाची होती अण्णा नाडगवडा यांना प्रमोशन मिळालं आणि प्रमोशन मिळाल्याच्या प्रत्यर्थ त्यांनी सगळ्या कॅन सगळ्या त्या ऑफिसला काय दिली पार्टी आता पार्टी दिली खावं का नाही खावं विचारांना फारच प्रश्न पडला आणि मग ती पार्टीमध्ये मागवलेले पदार्थ पण इतके भारी भारी होते इतके आवडीचे होते की त्यांचा काही स्वतःवरती ताबा राहिला नाही आणि त्यांनी ते सगळं खाल्लं मिठाईचं वर्णन त्यांनी कसं केलं आचार्याच्या साखर न घालता साखरेत मिठाई घालून आणली होती म्हणजे काय ती इतकी गोड होती इतकी साखर त्याच्यासाठी वापरलेली होती नंतर आणखीन काय होतं तिथं बटाटे वडे होते म्हणजे त्यांनी वजन वाढणार एक्स्ट्रा कॅलरीज जाणार चिवडा असल वनस्पतीतला वनस्पतीतला म्हणजे काय वनस्पती तूप जे असतं ना म्हणजे आपण हे डालडा वगैरे म्हणतो तर या तुपामधला तो चिवडा होता 
तळलेला म्हणजे त्यांनी पण कॅलरीज वाढणार आणि शिवाय स्पेशल भजी खाल्ली म्हणजे हे सगळं खाल्ल्यानंतर किती कॅलरीज वाढले असतील याचा त्यांनी खरं तर मनातल्या मनात विचार केला पण हात कुठंच आखडता घेतला नाही हे सगळं त्यांनी खाल्लं आणि मग नंतर मात्र बोलता बोलता म्हटले अरे मी सध्या डायटवर आहे मग काय सुरू झालं आधी चाळीतल्या लोकांनी सल्ले दिले होते आता ऑफिसमधल्या लोकांनी सल्ले द्यायला सुरुवात केले भिकोबा मुसळे काय म्हणे अरे खाण्याचा आणि वजनाचा काय संबंध आहे ठीक आहे नंतर ते जगदाळे काय म्हणले तू रोज रनिंग कर नंतर कमलिनी केंकरे ही सगळी नावं तुम्ही लक्षात ठेवायची आहेत कमलिनी केंकरेंनी काय सल्ला दिला की रोज रनिंगपेक्षा सुद्धा दोरीवरच्या उड्या मारा मग शेवटी सगळ्यांच्या मतं काय ठरलं की सकाळी रनिंग करायचं आणि संध्याकाळी दोरीवरच्या उड्या मारायच्या आता हे झाले ऑफिसमधले सल्ले आधी झाले होते चाळीतले सल्ले आता घरी काय परिस्थिती आहे तर घरी जी पत्नी आहे त्यांची कुटुंब आहे तर त्यांचा उत्साह काय वर्णावा रोज वेगवेगळे चमत्कारिक पदार्थ पानात पडायला लागले मग त्यांनी वर्णन केले बघा तिथं शेवग्याच्या शेंगा पडवळ भेंडी चवळीच्या शेंगा ज्या आपण नेहमी खायला कंटाळा करतो ना अशा सडपातळ भा सडपातळ भाज्या का म्हटल्या तर या सगळ्या शेंगा आहेत ना म्हणून त्यांनी तो सडपातळ भाज्यांचा खुराक असं त्यांनी तिथं म्हटलेलं आहे आणि बाळसेदार मंडळी कुठली कोबी कॉलीफ्लॉवर यांची हकालपट्टी म्हणजे हे बंद करून टाकलं स्वयंपाकघरातून नंतर चहा जो होता तो पण बिनसाखरेचा आणि तो इतका कडू लागायला लागला मग त्याचा खुलासा कसा मिळाला की आहो घरामध्ये थोडीफार साखर होती तोपर्यंत मी चहात साखर घालत होते आता साखर संपली मग आता खरा खुरा बिनसाखरेचा चहा सुरू झाला आहे म्हणजे त्यानिमित्तानं काही कॅलरीज पोटात गेलेल्याच होत्या इतके दिवस एवढं करून घरामध्ये मुलांसाठी लाडू वगैरे तर होतच होते म्हणजे कितीही ठरवलं तरी स्वतःवर ताबा नसल्यामुळे लेखकाच्या पोटात काहीतरी एक्स्ट्रॉ कॅलरीज जातच होत्या आता त्यांनी पुढं पुढच्या पान नंबर बारावरच्या परिच्छेदामध्ये दोरीवरच्या उड्यांची गंमत सांगितलेली आहे की ती शेवटी चाळीची खोली अगदी छोटी आणि ती दोरीवरच्या उड्या मारताना कशी गंमत झाली आणि ती दोरी जी आहे ती समोरच्या तिथून जाणारे आचार्य बाबा बर्वे असं शेजाऱ्याचं नाव आहे का तर ते पण असेच भारी तर त्यांच्या गळ्यातच कशी अडकली हं ह्याचं सगळं वर्णन त्यांनी तिथं दिलेलं आहे आणि मग शेवटी तर बर्व्यांनीसुद्धा त्यांना सल्ला दिला अरे कशाला मारतो दोरीवरच्या उड्या तुझा जिभेवर ताबा नाही संयम हवा मनाची एकाग्रता हवी आणि काय सांगितलं शिवाय खाण्यासाठी तोंडाचा वापर कमी कर आणि बोलण्यासाठी तर एकदम बंद कर मग पंत त्याच्यावर म्हटले आहो मी तर टेलिफोन ऑपरेटर आहे मला दिवसभर बोरा बोलावंच लागणार मग त्यावरती काय म्हटले आहेत आचार्य बर बाबा बर्वे की मग कसं कसलं उतरणार आहे तुझं वजन अशा पद्धतीने तो दोरीवरच्या उड्यांची गंमत त्यांनी तिथं दिलेली आहे आता हे एवढं सगळं वेगवेगळं झाल्यानंतर लेखक चिडले आणि त्यांनी आता निश्चय केला की बास आता आपलं कसं वजन उतरत नाही तेच बघूया आता वजन उतरेपर्यंत काय करायचं उपास करायचा मग काय काय करायला लागले बरं ते भरल्या ताटावरून उठू लागले म्हणजे काय लिमिटेड खायला लागले कमी खायला लागले किती इच्छा असली तरी खाण्यावरती निग्रह केला त्यांनी नंतर काय बिन साखरेचा चहा बिन दुधाचा चहा एवढा काय बिन त्यांनी गमतीनी म्हटलं आहे तिथं बिन चहाचा देखील चहा प्यायला लागले म्हणजे थोडक्यात साखरेचा चहा बंद केला आणि साखर बघितली की वाक्य बघा काय अंगाचा तिळपापड होऊ लागला म्हणजे खूप संताप होऊ लागला राग यायला लागला हां नको ती साखर नंतर काय काय करायला लागले ते फळं खायला लागली केवळ फळांवर जगू लागले लिंबाचा रस त्यांना खूप छान वाटायला लागला अमृतासारखा आणि धारोष्ण दुधासाठी अधूनमधून अंधेरीच्या गोठ्यात जायला लागले मुंबईमधलं जे अंधेरी नावाचा भाग आहे तिथला त्यांनी इथं सांगितलेलं आहे नंतर आता ते दोरीवरच्या उड्या तर बंद झाल्या होत्या कारण तिथं ते ते काय चाळीतल्या खोलीमध्ये ते काही जमत नव्हतं मग मग काय करा करायला लागले कचेरी कचेरी म्हणजे काय ऑफिस कचेरी सुटली की गिरगावच्या रस्त्याने म्हणजे त्यांचा जो घरी येण्याचा जो रस्ता होता गिरगावकडे तर त्या रस्त्याने ते धावत यायला लागले हं आणि फक्त आणि फक्त पौष्टिक आणि सात्विक आहारच सुरू केला हे विचारतात बरं का की कुठले कुठलं त्यांनी उपाय केलेले आहेत वजन उतरण्यासाठी हं तर हे असं सगळं त्यांनी दहा ते बारा दिवस कंटिन्युअस अगदी ठरवून केलंच केलं 
आणि मग स्वतःलाच फरक कळायला लागला सारखं वाटायला लागलं की आज आपण वजन करावं उद्या आपण वजन करावं पण ती इच्छा त्यांनी दाबून ठेवली आणि बरोबर एक महिन्याने ते वजन करणार होते या एक महिन्यामध्ये त्यांच्या पोटात तूप नव्हतं फक्त दूध होतं आणि हे सगळं आहारव्रत मात्र जोरात चालू होतं मग त्यांनी दिलेलं आहे की असं करता करता पंधरा दिवस झाले पंधरवडा भरात म्हणजे काय या पंधरा दिवसांमध्ये काय काय गेलं बरं पोटात जे नको होतं जायला ते पण त्यांनी दिलं आहे की दोन वेळा साखरभात झाला एकदा चोरून सोकाजीकडचा कोळंबी भा कोळंबी भात खाल्ला आणि एकदा नागपुरी वडा भात खाल्ला हे सोडल्यास भाताला स्पर्श केला नाही म्हणजे तसं खरं तर बऱ्यापैकी त्यांनी पाळलं होतं आणि त्यामुळे चरबीयुक्त द्रव्य शरीरात कमी गेलं होतं आणि एवढंच काय जे चाळकरी होते जे सुरुवातीला त्यांना खूप सल्ले देत होते जे त्यांची खिल्ली उडवत होते ते पण म्हणायला लागले होते पंत तुमच्यामध्ये फरक दिसतो आहे बरं का असं करत करत जेव्हा एक महिना पूर्ण झाला तेव्हा असामान्य मनोनिग्रह म्हणजे मनावरचा ताबा आणि जिव्हा नियंत्रण म्हणजे जिभेवरचा ताबा यांना वाटत होतं आपलं वीस पंचवीस पाऊंडांनी तरी वजन घटणारच पण महिन्याभराने जेव्हा वजन केलं तेव्हा आधीच्या महिन्यात किती दाखवत होतं एकशे एक्क्याऐंशी पाऊंड आणि आता एवढं सगळं केलं काय काय एक महिन्याचा उपवास निराहार म्हणजे आहारावरचं नियंत्रण आहार उपवास करणे शास्त्रोक्त आहार दोरीवरच्या उड्या हे सगळं केल्यानंतर वजन किती आलं एकशे पाऊंड आणि पुढे भविष्य होतं आ बहुत समजदार और गंभीर हे म्हणजे एवढं सगळं करून सुद्धा तिथं तर वजन वाढलेलंच दिसत होतं शेवटी शे लेखकांनी एक अगदी दोन ओळीमध्ये या सगळ्याचा उपदेश दिलेला आहे किंवा या सगळ्यामधून त्यांनी घेतलेला धडा दिलेला आहे की हल्ली मी वजन आणि भविष्य या दोन्ही गोष्टींची चिंता करायचं सोडून दिलेलं आहे आणि विशेषत डाएटच्या आहारी तर या जन्मात जाणार नाही छे छे वजनाचा मार्ग भलत्याच काट्यातून जातो का बरं म्हटलं आहे असं वजनाचा मार्ग भलत्याच काट्यातून जातो कारण किती काय काय त्यांनी केलं होतं आपण पूर्ण धड्यामध्ये वाचलेलं आहे की त्यांनी किती प्रयत्न केले आणि एवढं करून सुद्धा शेवटी ते वजन तर वाढलेलंच दिसते कमी तर झालंच नाही भलत्याच काट्यातून जातो म्हणजे तो मार्ग अत्यंत अडचणीचा आहे अत्यंत काट्याकुटांनी भरलेला आहे खूप त्रासदायक आहे खूप कष्ट केले सातत्य ठेवलं तर थोडंफार वजनामध्ये फरक पडू शकेल असं त्यांना वाटतं आहे आणि त्यामुळे हे शेवटचं वाक्य आहे की वजनाचा मार्ग भलत्याच काट्यातून जातो तर ठीक आहे या धड्यामध्ये वेगळं असं समजावण्यासारखं काही नाही आहे फक्त ही नावं तुम्ही सगळी लक्षात ठेवा कोण कोण काय काय सल्ले दिले कोणी 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 काय काय सांगितलं ठीक आहे चलो बाय